Die Bilder einer Überwachungskamera. Diese adrett gekleidete ältere Dame schaut sich interessiert um im Elektronikfachgeschäft an der Wiesbadener Straße in Königstein. Sie entdeckt viel Verlockendes, zum Beispiel diese herrenlose Geldbörse unter einem Smartphone. Kurz angehoben und schnell wieder hingelegt. Denn Hans-Dieter Mutschall will die neue Kundin bedienen. Es kam eine ältere Dame in unser Geschäft und erkundigte sich bzw. fragte nach einem Leuchtmittel, welches wir seit geraumer Zeit nicht mehr in unserem Sortiment führen. Bisher nichts Auffälliges, niemand schöpft Verdacht. Die Dame will scheinbar nicht mit leeren Händen nach Hause gehen und kramt bedächtig in ihrer Handtasche. Ein kurzer Blick über die Schulter, dann streckt sie ihre Finger aus und steckt ganz einfach das fremde Portemonnaie in ihre eigene Tasche. Seelenruhig verlässt sie anschließend das Geschäft in Königstein im Taunus. Das gestohlene Portemonnaie enthielt 450 Euro, Kreditkarten und viele private Dokumente, erzählt uns der Betroffene. Der erste Gedanke war natürlich, oh Mist, ähm, alles drin, das, das halbe Leben im Portemonnaie, ähm, zudem auch noch viel Geld. Erst durch die Aufzeichnung der Überwachungskamera wird klar, dass das Portemonnaie geklaut ist, die ältere Dame ein Langfinger. Die ersten Gedanken waren, wir gehen jetzt mal schnell raus alle und schauen, ob wir die Dame irgendwo auf der Straße finden. Und haben dann die umliegenden Geschäfte, zumindest äh, die Straßen abgeklappert und äh, wollten halt mal schauen, ob wir die Dame noch finden. Und anhand des Videos, was wir dann uns auf unser Smartphone kopiert haben, konnten wir dann auch ja, mit dieser Vorlage in der Stadt nach der älteren Dame suchen, aber leider ohne Erfolg. Thomas Mirau hatte seine Wertsachen kurz auf den Tresen gelegt, um sich ein Fernsehgerät näher anzuschauen. Nur ein Zufall? Eine günstige Gelegenheit für einen Diebstahl? Oder war hier eine professionelle Taschendiebin am Werk? Geschockt, ja, gerade weil man das so Leuten eigentlich nicht zutraut. Ja. Man denkt immer, das sind eigentlich nur jüngere Leute, die sowas machen. Nein, aber man äh, hat gesehen, das war eine ganz, ganz normal gekleidete ältere Dame, sah eigentlich ganz seriös aus. Zu ihrem Motiv wird wohl nur die ältere Dame selbst etwas sagen können. Vielleicht erkennt sie sich ja selbst wieder auf diesen Bildern und stellt sich der Polizei.